montar o PC Gamer mais custo-benefício de 2022, pagando bem menos. Um custo-benefício dentro do custo-benefício. O que, que você acha? Hoje eu vou te mostrar esse PC. Fala galera, Renan Guimarães aqui, seja muito bem-vindo ao canal Tecnã E hoje eu quero te mostrar uma opção de PC Gamer que é muito, mas muito, mas muito custo-benefício E o valor dele fica na casa dos R$ 1.900 É um PCzinho super custo-benefício que vale a pena você montar, tá certo? Se você tem um orçamento mais ou menos nessa casa, pode montar sem arrependimentos, tá certo? Esse vídeo só é possível graças a GVGMall. Compre sua licença Windows 10 e 11 Pro e Office original Microsoft, Gift Card Steam Org. PSN e muito mais. Ao adquirir seu Windows ou Office, coloque o cupom TEC20 para garantir ainda mais desconto. Ao receber sua key, clique em menu iniciar, configurações, ativar o Windows agora, alterar a chave do produto, cole sua chave GVG mal e pronto, seu Windows totalmente fora da craqueagem. Links na descrição. Antes de te mostrar esse orçamentozão aí, cara, eu peço por gentileza, vai deixando aquele likezão aí, que é pra gente fortalecer o canal e o YouTube continuar recomendando esse vídeo pra mais pessoas, pra gente assim conseguir ajudar muita gente, beleza? Conto com você também pra poder se inscrever aqui no canal, cara. Se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê, cara? Que a gente traz promoção, a gente traz placa de vídeo, a gente traz PC Game barato, sempre te ajudando aí a montar no custinho benefício no precinho, tá certo? Sem mais enrolação, vem comigo. Bom, pessoal, como vocês sabem, tá rolando aí o farofa do AliExpress, né? Que é a promoção da semana de aniversário do AliExpress, né? A gente tá vivendo essa semana intensa e muito legal aí no AliExpress, que tá tendo muita oferta boa, então eu decidi montar esse PC aqui, que pra mim é o mais custo-benefício de 2022, aproveitando essas ofertas do AliExpress pra ficar um PCzinho aí na casa dos R$ 1.900, vocês vão ver que vai ficar muito legal esse PC, tá? E a base dele, cara, é um kit X79, que tem o processador S5 2650V2, que tem 16 GB de memória RAM, cara. Você já começa montando um PCzinho com 16 GB de memória RAM, um processador que é sensacional, ele tem um desempenho bem próximo, de, por exemplo, um Ryzen 5600, e só o Ryzen 5600 já tá na casa de 500, 500 e poucos reais, e aqui não, aqui você tem a placa mãe, o processador e ainda 16 GB de memória RAM por 528 reais, frete grátis, tá cara? Eu gosto muito desse kit aqui, pra mim é o kit mais custo-benefício do momento, tá certo? Gosto muito mesmo de verdade, cara, eu sempre indico, o pessoal fala assim, tem que, não, qual o kitzinho, o mais custo-benefício que você acha que tem hoje? Cara, pra mim hoje o custo-benefício é esse, tá? Tem outro super custo-benefício também, mas aí já a plataforma X99 é um pouquinho mais caro. Pra quem tá buscando montar um PCzinho super barato, esse é o kit que você tem que comprar. E é claro, os links vão estar todos aqui na descrição pra vocês. E aí, pessoal, de armazenamento eu escolhi um SSD, claro. O SSD não pode faltar de maneira alguma. Como a gente tem um orçamento assim baixo, mas ainda que dá pra gente colocar um pouquinho mais de grana, né? Que é R$ 1.900, a gente pega esse SSD SD aqui, cara, de 256 GB hoje. Mas se você quiser montar ainda mais barato, você pode pegar o de 128 GB, tá? Que você vai diminuir um pouquinho do valor aí também, ó. O de 128 GB tá saindo a 72 reais. Mas eu acho que 256 é uma boa. Você já instala o sistema operacional, né? Instala seu Windows e ainda por cima já consegue instalar alguns bons joguinhos aí, uns joguinhos até um pouco mais pesado, um, um GTA V da vida aí, entendeu? CSGO, Valorantezinho. Dá pra rodar muito jogo esse PC. Eu vou mostrar pra vocês já já, tá certo? Cooler, galera. Eu escolhi um cooler que é bom é um cooler bom, justo e pelo preço tá barato, mas aí você consegue pegar ele no Brasil, tá? Esse cooler aqui eu acho que é o mais barato e bom que a gente consegue pegar no Brasil. R$65,00 e frete grátis lá na Amazon, cara. Então fica a dica aí pra você. É o Ice Edge Mini FS V2, um coolerzinho bem legal que vale a pena a gente tá colocando aí nesse nosso PC também pra quem tá buscando o custo-benefício, beleza? A fonte de alimentação tem várias opções que eu posso passar pra você, mas como a gente quer enxugar o orçamento, eu achei essa fonte aqui num valor muito legal, que é a Game Max GP650, que é uma fonte, cara... Que ela é da linha mais básica da Game Max Mas ela é uma boa fonte, tá galera? Pra essa nossa configuração aqui, não vai ter nenhum problema Utilizar essa fonte aqui, ela tem um PFC ativo Que é o mais importante, tá? Nem vou ligar muito nessa questão de 80 Plus, não O mais importante da fonte é ter PFC ativo, galera O PFC ativo é que garante que a fonte não é bomba, tá certo? Então, 276 reais aí, que tá com um precinho bem legal É uma marca boa A fonte não é premium, tá? Não é a melhor fonte do mundo Mas pra esse nosso orçamento aqui, ela vai dar e sobrar com toda certeza do mundo. 
para a placa de vídeo, né? Aquela cerejinha do bolo que não pode faltar, a placa de vídeo bacana, que é o mais custo-benefício hoje, 2022, eu tenho que juntar, cara. Se é o PC mais custo-benefício para a gente montar, eu tenho que juntar a base dele, né? O processador com a placa de vídeo, que o, ambos têm que ser custo-benefício. E o mais custo-benefício hoje que você encontra no AliExpress é a GTX 1060 de 3 GB. Não tem placa de vídeo mais custo-benefício do que ela hoje, galera. A de 3 GB está sensacional o preço. Muito bom, sai na casa de 926 reais, tá? Eu tô te mostrando os preços cheios aqui, porque, né, porventura pode ser que o cupom não esteja funcionando, mas pelo menos você tá vendo o preço cheio, que ainda assim vale a pena mesmo sem cupom de desconto, tá vendo? 926 reais, e o legal desse anúncio aqui, cara, é que tem um cupom da própria loja, tá? É independente dos cupons da promoção, tá? É da própria loja, você pode aproveitar aí, ó, e ter 10 reais de desconto, por exemplo. Então ela sairia no total mesmo 916 reais, cara. Um preço muito muito bom, placa de vídeo para rodar todos os jogos da atualidade em Full HD ainda por cima. Muito boa mesmo, custo-benefício sensacional. Cara, naturalmente, só para exemplificar aqui, você pode montar o seu PC até na bancada, até na caixa de papelão aí da sua placa-mãe, tá? Mas eu optei por escolher nesse orçamento para baratear o custo ao máximo, eu optei por colocar aqui no orçamento um gabinete usado. Você consegue aí na faixa dos 10, 15, 20 reais aí no OLX, talvez você consiga até de graça, dependendo de onde você mora, morar perto de uma loja de informática aí, eles geralmente tem muito gabinete parado lá, eles podem até te dar de graça. Essa, beleza? Só pra você montar primeiro o PC, começar a usar, depois junto o um dinheirinho aqui, coloca um gabinete mais legal, mais bonito, mais frufru, entendeu? É só pra gente montar o primeiro PC, tá? Primeiro a gente monta, depois a gente pensa em upgrades e estética no PC. O importante mesmo é o desempenho. E desempenho a gente vai ter bacana demais com o S526 50V2 mais a GTX 1060, tá? E pessoal, com isso então a gente fecha o orçamento, cara, muito bacana o valor, cara, olha aí, ó, um PC Game custo-benefício para 2022 na casa de R$ 1.900, mais precisadamente R$ 1.915 aí esse nosso PC hoje, cara, com o kit X7926 50V2, um SSD de 256GB, um culezão aí da Amazon, bacana, a fonte 600W lá na da Game Max, né? A placa de vídeo é a GTX 1060 de 3 GB e o gabinetezão aí só para exemplificar um de 10 conto aí do nosso querido OLX. Cara, sensacional demais esse PC Gamer, cara. O preço tá mais do que condizente com o desempenho que ele apresenta, sabe por quê? Porque a gente já testou essa configuração aqui no canal, cara. Eu vou mostrar aqui para vocês o desempenho que esse PC tem hoje em dia, ó. É o Xeon S5650 V2 mais a GTX de 3 GB, galera. Olha aí, ó. A gente roda o CSGO, cara, tranquilinho, Full HD aí, ó, na casa dos 200 até mais 200 quadros por segundo aí, cara Sensacional demais o desempenho que a gente tem aqui com esse PC Olha aí, ó Vocês podem perceber que a 1060, cara, praticamente não é usada ali muito, ó 50% de uso no máximo O Zion também fica tranquilão ali Na verdade, sim, né? A gente só não tem mais quadros por segundo aqui Porque o nosso Zion aqui, o S5650 V2 Tem um clock um pouquinho mais reduzido, né? Ele bate um turbo de 3.2 GHz, tá? E na plataforma X79, como você sabe A gente não tem como fazer um lock turbo boost, então é o, o turbo que ele bater ali, bateu, tá? Não tem como fazer o desbloqueio aí, não. Mas de boa também, cara. Sensacional, cara. A taxa de quase aí dá pra ser competitivo. Colocar monitor 144 Hz, você não vai ter problema nenhum. Vale muito a pena aí o desempenho desse PC. Olha aí, chegando a pegar 254 por segundo, velho. Mas, né, se é um PC custo-benefício, ele tem que rodar jogos novos, pesados. E tá aí, galera, hein, ó. Forza Horizon 5, a gente tá rodando em Full HD. Tranquilo, qualidade alta, qualidade alta, cara. Olha como é que você vê o jogo bonitão aí, rodando de boas aí com a nossa GTX 1060, velho. E o Zion aí também vai rodando tranquilinho, ó, cerca de 50%, 45% de uso, cara. Eu tô falando, cara, o PC é custo-benefício total, mano. Olha só que bacana, velho. Nosso coolerzinho lá, como eu falei com vocês, olha como é que ele resfria bem, galera. O nosso, o nosso processador tá pegando ali 48 graus, cara. A placa de vídeo também não é uma placa que esquenta muito, ó, 67 graus. E vai rodando tranquilinho, tranquilinho aí, nosso Forza Horizon 5. Dá pra pegar até mesmo aí, pessoal, ó, recém-lançado God of War 4 aí, cara, pra você jogar aí na casa dos 80, né, de 60 a 80 quadros por segundo aí. Um, esse jogo também tá sendo rodado em Full HD e a qualidade tá original, tá, original do Playstation, cara. Então, assim, é uma placa de vídeo muito boa que, combinada com esse processador, forma mesmo um PC muito custo-benefício, né, cara? Um PC que tem essa performance, pelo preço que a gente conseguiu montar ali na casa dos R$ 1.900,00, Tá valendo, é muito a pena mesmo, viu? E quando eu falo que vale a pena, cara, que a gente roda tudo mesmo, roda tudo nesse PC, cara, em Full HD. Todos os jogos em Full HD, olha aí, ó. A gente tá pegando agora o Warzone aí, ó, na casa de 80 quadros por segundo, mano. 79, 80 quadros por segundo. 
Warzone, galera. Warzone, um jogo, um dos jogos mais pesados da atualidade. Esse jogo aqui é pesado demais, inclusive puxa uma memória RAM que é, que é danado. Olha pra você ver o tanto de memória RAM que tá sendo utilizado. Mas ainda assim, cara, a gente consegue uma boa taxa de quadros. Dá pra ser competitivo com esse PC aqui, rodando Warzone aí de boa, tá vendo? Não tem stunt, não tem nada. É só rodar e ser feliz, meu amigo. E lembre-se, cara, participe dos nossos grupos do Telegram, do WhatsApp ou então aí do Discord pra lá você aproveitar sempre as ofertas e cupons que sempre saem a todo momento e eu mando pra vocês, tá certo? Galerinha, eu espero que você tenha gostado desse PC. Se gostou, já deixa o likezão, se inscreva aqui no canal pra não perder as próximas novidades que vem por aí, tá certo? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Fui!